எபிரேயரின் நிருபம் பதினோராம் அதிகாரம் எபிரேயர் புக் ஆஃப் ஹீப்ரூஸ் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை நாம் சேர்ந்து வாசிப்போம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான ஒரு வசனம் எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் வாசிப்போமா விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாயிருக்கிறது சொல்லுங்களேன் காணப்படாதவைகள் இன்விசிபிள் சொல்லுங்க திங்ஸ் தட் ஆர் நாட் சீன் ஆமா அப்ப விசுவாசம் அப்படின்னாலே எனக்கு தெரியல எதுவுமே தெரில அப்படின்னா கங்கிராச்சுலேஷன் யூ ஆர் அந்த பாத் ஆஃப் ஃபெய்த் நீங்க விசுவாசத்தின் வாழ்க்கையில நீங்க இருக்கிறீங்க விசுவாச வாழ்க்கைனா என்ன எனக்கு எதுவுமே தெரில பிரதர் என்ன நடக்க போதுன்னே தெரில இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் ஜேர்னி அப்படின்னா நீங்க எதுல இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா விசுவாச வாழ்க்கையில நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இன்னொரு ரெண்டு வசனம் தான் அதே அதிகாரத்துல வாசிச்சு பார்ப்போம் ஏழா வசனம் பாருங்க விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து எல்லாரும் சொல்லுங்க காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிவு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான் அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளா என்று தீர்த்து விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளி ஆனான் அப்ப பாருங்க விசுவாசத்தினாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காணாதவைகளை குறித்து பேசுறார் விசுவாசம் எல்லாம் சொல்லுங்க விசுவாசம் காணாதவைகள் ஆமா பை ஃபெய்த் திங்ஸ் தட் ஆர் நாட் சீன் அப்படின்றார் எட்டா வசனம் பாருங்க விசுவாசத்தினாலே ஆபரகாம் தான் சுதந்திரமாக பெற போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் இன்னதென்று 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 புறப்பட்டு போனான் ஹி நாட் நோ வேர் யூ ஆர் சப்போஸ் டு கோ அவனுக்கு தெரியல போகிற இடம் தெரியல அப்போ விசுவாசத்தினாலே நோவாவை குறித்து சொல்லும் போது காணப்படாதவைகளை இருக்குது இங்க ஆபரகாமை குறித்து சொல்லும் போது விசுவாசத்தினாலே அவன் போ எங்க போவது என்று அறியாமல் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆரம்பத்துல ஒன்னா வசத்துல வாசிச்சோம் விசுவாசமானது காணப்படாதவைகளை குறித்த நிச்சயம் அப்படின்றார் அப்போ விசுவாசத்திற்கும் காணப்படாத ஒரு தன்மைக்கும் கத்தர் ஒரு கனெக்ஷன் வச்சிருக்கிறார் அலையிலூயா அப்போ விசுவாசம்னா என்ன ஒரு சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு சொன்னா இது நம்முடைய மென்டாலிட்டியை மாத்தும் இது இது வந்து ஒரு நம்முடைய ஸ்டேட்மெண்டா நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒரு அடையாளமா மாறணும் விசுவாசம் என்னன்னு சொன்னா எனக்கு தெரியல ஆனாலும் பரவாயில்ல எல்லாரும் ரெண்டு பேரை தட்டி சொல்லுங்களா எனக்கு தெரில பாய் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்போ அப்படின்னா நீங்க என்னன்னா நீங்க விசுவாசின்னு சொல்லாம சொல்றீங்க சில பேர் இருப்பாங்கல்ல தான் விசுவாசின்னு என்பதை சொல்லாம சொல்லுவாங்க எப்படி அவங்க நடிப்புனால பிரதர் பஸ் எத்தனை மணிக்கு வரும் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு வரும் நினைக்கிறேன் தேவ கிருபை இருந்தா ஒரு அஞ்சே கால் அப்படி பிரைஸ் கார்டு வருதுன்னா அவங்க என்னவா அவங்க யாரு விசுவாசி காலையில ரெண்டு மணிக்கு எஞ்சு கொட்டாயிடும் போது ஏசவா அப்படின்னு வாங்க உக்காரும் போது ஏசுவே அப்படின்னு வாங்க அப்போ அவங்க சொல்லாமலே விசுவாசி என்ன பண்றாங்க சொல்றாங்கன்னு அர்த்தம் அதுல ஒண்ணு இந்த மனப்பான்மை என்னன்னா எனக்கு தெரியல ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னா வி ஆர் இந்த பார்ட் ஆஃப் ஜேர்னி நம்ம விசுவாசத்துல இருக்கிறோம் மனுஷர்களை கத்தர் உண்டாக்கு படைக்கும் போதே அறிவு பூர்வமா வாழும் முடியாக தான் கத்தர் உண்டாக்கி இருக்கிறார் மிருகமும் மிருகத்துக்கும் மனுஷனுக்கு இருக்கிற என்ன வித்தியாசம் சொன்னா தே லிவ் பை இன்ஸ்டிங் ஆனா நம்ம அப்படி அல்ல நம்ம எப்படின்னா நம்ம யோசிச்சு தீர்மானம் எடுத்து ஆமா நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணி வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையை நான் கத்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நாய பார்த்தோ இல்ல பூனைய பார்த்தோ ஹாய் ஜிம்மி மரணத்தையும் ஜீவனி உனக்கு வச்சிருக்கிறேன் எது வேணும் தெரிஞ்சு கொள்ளு ஜாக்கி ரோமி அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்னாரா இல்ல ஏன் சொன்னா உங்களுக்கு வந்து மறித்த பிறகு வேற வாழ்க்கை கிடையாது அதனாலதான் நாயோ பூனையோ நீ எவ்வளவு ஆசையா வளர்த்தாலும் ஒரு நல்ல செய்தி என்னன்னு சொன்னா அது செத்துட்ட பிறகு பரலோகம் வரப்போறது இல்ல என்ன பிரதர் இப்படி சொல்லிட்டீங்க எவ்வளவு ஆசையா வளர்த்தன் தெரியுமா நிச்சயம் வராது ஏன்னா அதற்குள்ள கத்தருடைய ஆவி இல்ல நீங்களும் நானும் அவருடைய சாயலாக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படி ஆவிக்குள்ள இருக்கிறனால நமக்கு ஒரு வாக்கு தத்தனா நித்திய நித்தியமே நம்ம வாழ போகிறோம் அலே லூயா அப்ப எதுக்கு சொல்ல வந்தனா சொல்ல வந்த அறிவு பூர்வமாய் வாழும் மனுஷன் உண்டாகிருக்கிறார் அதை நான் இறங்க போறது இல்லை ஏன்னா எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை நமக்கு இரு இருக்குது இப்போ சபைக்கு வரோம் பூசா வரோம்னா அப்படியே பார்க்குறோம் என்னடா சபை கோயிலெலாம் போயிருக்கிறோம் இது என்ன வித்தியாசமாக இருக்குது இங்கே யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ வச்சுன்னு வாசிச்சுன்னு இருக்கிறாரு
பாஸ்டர் ஒருவர் பார்த்தா ஒரு அழகான ஹேண்ட்ஸுமான வாலிபன் வந்து நின்று பிரசன் பண்ணி நிறுவாரு யார் இது அப்படின்ட்டு நீங்கள் புரியணும் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ட்ரை பண்ணுவீங்க என்ன இது நான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா மனுஷ இயல்பே நான் புரிஞ்சுக்கணும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாத விஷயத்தில் என்னால் இறங்க முடியாது அனுக்கு எனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அதனால தான் ஹோட்டல் போகிறோம் சில மெனுகார்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா சில ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பேராக இருக்குது என்ன இருக்குதுன்னு நமக்கு என்ன பண்ண மாட்டேங்குது சில ஹோட்டலில் போனால் இட்லி தோசை பூரி பொங்கல் அதெல்லாம் தள்ளு வேறு ஹோட்டலுக்கு போகலாம் இந்த உப்புமா இருக்கிற ஹோட்டலே வேண்டாம் அப்போ சில மெனு கார்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில ஐஃபை ஹோட்டலுக்குலாம் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன இருக்குதுன்னே தெரியாது அதனால தான் பக்கத்துலேயே ஒரு ஃபோட்டோ போட்டு அதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்கன்னு போட்டிருக்கிறாங்க சில ஹோட்டலில் பார்த்துருக்கீங்களா இதில் உப்பு இவ்வளோ சேர்த்துருக்குறோம் இதில் கேலரிஸ் இவ்வளோ பேர்ன் ஆகுது இதில் ஃபேட் இவ்வளோ பேர்ன் ஆகுது இல்லை விட்டமின் இவ்வளோ இருக்குது அப்புறம் அதுலேயும் டவுட்னா பாய் கொஞ்சம் டூ ஸ்பூனில் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி கொடுங்க நான் சாப்பிட்டு பார்த்து ஆர்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அது கொடுக்குறாங்க இதே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வெளியில் வந்துடும் அதுவே விஷயம் டேஸ்ட்டு சாப்பிட்டு எல்லா ஹோட்டலையும் அது அது வந்து என்ன வந்தால் செல்லுபடி ஆகாது சில ஹோட்டலில் டேஸ்ட் கொடுங்க நான் சாப்பிட்றேன் இது என்ன ஒரு தடவை ட்ராகன் ட்ராகன் சிக்கன் இருக்குது இப்போ ட்ராகன் எல்லாம் வறுத்து போடுவீங்களா அப்படின்னா இல்லை இல்லை அது எப்படி இருக்குனா அப்போ சொன்னாங்க இப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி கொடுங்க சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் சாப்பிட்டது நல்லா இருந்தது அப்போ ட்ராகன் சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றோம் அப்போ ஒன்னு தெரியாம நாம இறங்குறது இல்ல எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க அப்போ மனுஷ இயல்பே நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் புரிஞ்சுக்கணும் இது என்ன அப்பதான் நான் வந்து அதை நான் அதை செய்வேன் அப்பதான் அதை நான் நம்புவேன் அதனாலதான் மனுஷனாக்கி நம்மளுக்கு இருட்டுனா பயம் எத்தனை பேர் உண்மையா ஒத்துக்கிறீங்க இருட்டுனா எனக்கு ரொம்ப பயம் பிரதர் ஏன் இருட்டுனா பயம் அங்க என்ன இருக்குது நமக்கு என்ன பண்ணல சில பேர் கை தூக்கல நீங்க ரொம்ப தைரியசாலி நான் நம்புறேன் இப்போ ஒரு நாள் நைட்டு பதினோரே முக்காலுக்கு வீட்டுல யாரும் இல்ல எல்லாரும் கல்யாணத்துக்கு போயிருக்காங்க வரேன்னு சொன்னாங்க ஆனா இன்னும் வரல வர வரன்றது தான் இன்னும் வரல நீங்க மட்டும் தான் வீட்டில் தனியாக உட்காந்து இருக்கிறீங்க பக்கத்தில் இருக்கும் போதில் யாரும் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் வீடியோ பார்த்துனே இருக்கிறீங்க திஜின்னு பார்த்தா ஒரு ஹாரர் பிக்சர் அப்படின்னு வருது அப்பாலே போ சாத்தன் இது என்ன வருது நான் ஸ்வைப் பண்ணி விடுறீங்க டக்குன்னு கரண்ட் போகுது எப்படி இருக்கும் அல்லே லூயா ஒய் வி அஃப்ரைட் ஆஃப் டார்க் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஆப்லிவியஸ் அது வந்து நமக்கு தெரியல இட்ஸ் நாட் ஆப்லிவியன்ட் நமக்கு தெரியாதனால அதில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாதனால அது இருட்டாக இருக்கிறனால அதை பார்த்தா எனக்கு என்னதுன்னு சொன்னா பயம் அப்போ எனக்கு புரியாத விஷயத்திலையோ எனக்கு தெரியாத விஷயத்திலையோ நான் இறங்க போறதும் இல்ல அதை பார்த்தாலே எனக்கு பயம் ஆனா விசுவாசம் ஆனது வேற மாதிரி விசுவாசம் என்பது எனக்கு தெரியாது புரியாது ரியலா புரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிற ஒரு தன்மை இருக்காது ஆனாலும் நான் உள்ள போறேன் அவர் சத்தத்தை கேட்டு நான் உள்ள இறங்குறேன் எனக்கு தெரியல ஆனாலும் பரவாயில்ல அது பேர் தான் விசுவாசம் இந்த விசுவாசம் எதை சார்ந்ததுனா நான் உலகத்துல எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கிற அதை சார்ந்தது இல்ல என் படிப்பு எவ்வளவு என் பணம் எவ்வளவு அந்தஸ்து எவ்வளவு எனக்கு எவ்வளவு தெரியும் அப்படின்னு இல்ல எனக்கு நிறைய தெரியலாட்டாலும் பரவாயில்ல எல்லாம் தெரிந்தவரை எனக்கு தெரியும் அதை நம்பி நான் போறேன் அதை புடிச்சிட்டு நான் முன்னாடி போறேன் இதுதான் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த லைஃப் ஆஃப் ஃபெய்த் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க எனக்கு நிறைய தெரியல எனக்கு எல்லாம் தெரியல ஆனாலும் பரவாயில்ல எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க என் எதிர்காலத்தை பத்தி எப்படி முடியும் எனக்கு தெரியல என் குடும்பம் ஒன்னாகுமா எனக்கு தெரியல என் ஊழியத்தில் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி வருமா எனக்கு தெரியல ஆனாலும் அவர் சொல்லிட்டார் நான் முன்னாடி போறேன் தொடர்ந்து நான் முன்னாடி போறேன் ஏன்னா எல்லாவற்றையும் தெரிந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அல்ல எல்லாவற்றையும் தெரிந்தவரை பார்த்து வாழ்கிற வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்தோமா எனக்கு எல்லாம் தெரியணும் அவசியம் இல்லை ஐ எம் போக்கஸிங் அந்த ஒன் ஹூ நோ எவ்ரி திங் எல்லாம் தெரிஞ்சவரை பார்த்து நான் வாழ்றேன் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க அப்போ இந்த மாதிரி வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் விசுவாச வாழ்க்கை பக்கத்துல பா சொல்லுங்க எல்லாம் தெரியும் வாழல எல்லாம் தெரிஞ்சவரை பார்த்து வாழ்ற என்ன வாழ்க்கை அது இப்ப எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நான் விசுவாச வாழ்க்கை வாழ்றேன் பிரதர் பாருங்க யோனதான் அவருடைய அசிஸ்டன்ட் கிட்ட சொல்றாரு சோல்ஜர் அப்பாவும் எல்லா சோல்ஜர்ஸும் ஒண்ணுமே பண்ணாம இருக்கிறாங்க எதிரி வேற நமக்கு அகேன்ஸ்டா வந்துட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் பெராப்ஸ் அவர் சொல்றார் பெராப்ஸ் ஒருவேளை கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் அப்படின்றாரு அப்பா அமைதியா இருக்காரு எல்லா சோல்ஜர்ஸ் அமைதியா இருக்கிறாங்க நீ நானும் சேர்ந்து போவோவா அப்படின்றாரு சொல்லிட்டு சொல்ல பெராப்ஸ் ஒருவேளை நம்ம போனா கர்த்தர் நமக்கா
எஸ்தர் கிட்ட சொல்லும் போது எஸ்தர் நாலாம் அதிகாரத்துல அவங்க சொல்றாரு நீ இந்த இப்படிப்பட்ட காலத்திற்கு உதவியா இருக்கும்படி உனக்கு ராஜமேன்மை வந்திருக்கலாம் சொல்லிட்டு சொல்றாரு யாருக்கு தெரியும் எல்லாம் சொல்லுங்க யாருக்கு தெரியும் ஆமா எஸ்தர் யாருக்கு தெரியும் நம்ம ஜனங்கள் எல்லாம் இந்த சத்ருவினால சாகடிக்க சத்ரு பிளான் பண்ணும் பொழுது உன்னை ராணியாக்கி அவளை விடுதலையாக்கும்படியே உன்னை ராணியாக்கி இருக்கிறார் யாருக்கு தெரியும் நம்ம முன்னாடி போவோம் கர்த்தர் நமக்காக பெரிய காரியம் செய்வார் பக்கத்துல பா சொல்லுங்க யாருக்கு தெரியும் ஆனா கத்தர் செய்து முடிப்பார் அல்லா எசைகல கத்தர் வந்து பள்ளத்தாக்கு கூட்டிட்டு போறார் பல ஜனங்க அங்க செத்து கிடக்கிறாங்க அதுதான் அந்த வேலி ஆஃப் ட்ரை போன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலும்பு கூடுகளின் ஒரு பள்ளத்தாக்கு ட்ரை போன்ஸ் எங்க காலேஜில் நாங்கள் ஒரு பேண்ட் வச்சிருந்தோம் மியூசிக் பேண்ட் அந்த பேண்ட் பேர் என்னன்னா ட்ரை போன்ஸ் ஏன்னா நான் ஸ்டேஜ் பண்ணனே தெரிஞ்சிடும் ஏன் அதுக்கு பேர் வச்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இங்க எசைகள் அப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ரை போன்ஸ் கிட்ட கூட்டு போய் சொல்றாரு எசைகள் இதெல்லாம் உயிர் பெருமா சொல்லு அப்படின்னு உடனே எசைகள் நம்மளா தான் சொல்லியிருப்பேன் நானும் தான் சொல்லியிருப்பேன் ஆகும் எல்லாம் ஆகும் உம்மாலே தான் அப்படின்னு பாடியிருப்பேன் ஆனா எசைகள் சொல்றாரு உங்களுக்கு தான் ஆண்டு வரே தெரியும் அப்படின்றாரு உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆண்டு வரே நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய சூழ்நிலைகள்ல எத்தனை பேர் சொல்லியிருக்கீங்க ஆண்டு வரே உங்களுக்கு தான் தெரியும் நான் பாஸ் ஆகணும் ஃபெயில் ஆகணும்ட்டு உங்களுக்கு தான் தெரியும் சூழ்நிலை எப்படி ஆகும்ட்டு உங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்ட்டு ஏன்னா சாம்பியன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டு வரே அப்படின்னு சொல்றவங்களை தான் உலர்ந்த எலும்புகளையும் கத்தர் உயிர் பெற செய்ய வைக்கிறார் எத்தனை பேர் இன்னைக்கு சாம்பியன்ஸ் எல்லாம் கை உயர்த்தி சொல்றீங்க ஆண்டவரே உங்களுக்கு தான் தெரியும் சொல்லுங்க ஆண்டவரே உங்களுக்கு தான் தெரியும் நான் சிலட்டை நம்புறது இல்ல சொல்லுங்க நான் சிலட்டை நம்புறது இல்ல எனக்கு சிலட்டை நம்பிக்கை வரதே இல்ல ஆனா நீங்க உண்மை உள்ளவர் அதனால உங்க கையில ஒப்பு கொடுக்கிறேன் சொல்லுங்க நீங்க சகலத்தையும் பார்த்து கொள்வீங்க அந்த எசைக்கேல வச்சுதான் அந்த உள்ளர்ந்த எலும்புகளை கத்தர் உயிரோடு எழுப்புகிறார் The great exploits are not done by the great knowledge. People who have great knowledge. There is no one who has done any work. Who has done any work? 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 I don't know. I know. I know. I know. One of them. I know. I know. I know. What do you know? I know. I know. I know. I know. Brother, how many people know? தெரியும் பிரதர் நேற்று நாளே முக்கால் வந்துச்சு இன்னைக்கு அஞ்சு மணிக்கு நாளைக்கு ஆறு இன்னைக்கு எப்போ வரும்னு தெரியும் சொல்லும் பாய் தெரிலன்னா தெரிலன்னு சொல்லிட்டு போய் ஏன் என் வாழ்க்கையை கெடுக்கிற ஆனா யார் எனக்கு தெரியல அவர் கையில நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அவர் என்ன உயர்த்துவார் என்ன பலப்படுத்துவார் சொல்லி ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவர் சகலவற்றையும் செய்து முடிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் மாபெரும் சாதனைகளை அவர் செய்கிறார் ஷாத்ராக் மேஷா காபேத்னவு கிட்ட ராஜா கூப்பிட்டு சொல்கிறார் என்னப்பா எவ்வளோ பெரிய மியூசிக் பேண்டில் வச்சு வாசிக்கிறோம் எவ்வளோ பெரிய சிலையை வச்சுக்கிறேன் எவ்வளோ பைசா செலவு பண்ணுறேன் நீ நான் வணங்க மாட்டேங்கிறேன் சொல்கிறியாமே வணங்கலாம் நெருப்பு இருக்குது தெரியுமா அவனுக்கு ஏழு மடங்கு நெருப்பு தெரியுமா அவனுக்கு அவனுக்கு சொல்கிறானுங்க ராஜாவே ஒருத்தர் சொன்னாங்களா மூணு பேர் சேர்ந்து சொன்னாங்களான்னு தெரில நீ ஏழு மடங்கு நெருப்புனா வை இல்லை எழுபது மடங்கு நெருப்புனா வை எங்கள் நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவர் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க மை காடு சேபிள் அவர் வல்லவர் இன்னைக்கு ஒரு வேலை இது என்னால் செய்ய முடியுமா இந்த காரியம் என்னால் இந்த மாதத்தில் முடிக்க முடியுமா என் வீட்டை நான் கெட்டி முடிக்க முடியுமா இந்த கடலில் இருந்து வெளியில் வர முடியுமா என் பிள்ளைகளை பெற்று முடிக்க முடியுமா நான் கத்தர் சொல்கிறார் அவர் செய்ய வல்லவர் எனக்கு தெரியல ஆனாலும் பரவாயில்ல நாங்க வணங்க மாட்டோம் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நாங்க வணங்க மாட்டோம் அதுதான் விசுவாச வாழ்க்கை நடையா எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாற்றையும் நான் கால்குலேட் பண்ணி ஞானி மாதிரி நடக்க தேவையில்லை நான் கத்தரை நம்புறேன் அவரை பார்க்கறேன் அவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் எனக்கு எப்படி நடக்க போகுது எப்போ நடக்க போகுது எந்த வழியில நடக்க போகுது அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரிய தேவையில்லை என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல ஆனாலும் அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் எனக்கு யாரு பண்றா யார் எனக்கு விரோதமா செய்யறா ஒரு வேலை மாமியார் செய்யறாங்களா நாத்தனார் செய்யறாங்களா கொழுந்தனார் செய்யறாங்களா இல்ல பிசாசு செய்யறானா இல்ல நானே பிசாசு மாதிரி செய்யறா எனக்கு தெரில ஆனா அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அவரை நம்புறேன் அவரை நினைச்சு நான் முன்னாடி போறேன் அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் ஒண்ணு மட்டும் தெரியும் அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் சத்தியம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் சகலவற்றையும் செய்து முடிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் கரங்களை வச்சு சொல்ல மாட்டீங்க சகலவற்றையும் செய்து முடிச்சிருக்கிறீங்க அவர் செய்து முடிக்கிறவர் ஹலோ எலுவியா பேதுரு கிட்டையும் அதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு பேதுரு 
யோவான் இருபத்தி ஒரு அதிகாரத்தில் இயேசு மருது வச்சுட்ட பிறகு இயேசு இந்த உயிர்த்திலேருந்து அந்த காலையில் என்ன பண்ணுறாருன்னா பல்வளக்காமலே அவங்களை ஃபிஷ் பார்பியூ குத்துன்னு இருக்கார் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ சாப்பிடும்போது இயேசு பேதுரை பார்த்து கேட்குறாரு என்ன யோவான் யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே நீ என்னை நேசிக்கிறாயா அப்படின்னா ஆமாண்டு வரேன் அவங்கள நேசிக்கிறேன் அப்படின்றார் ரெண்டா ரெண்டாவது ஆண்டு கேட்குறாரு என்ன பேதுருவே நீ என்னை நேசிக்கிறாய் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் அப்படிங்கிறார் மூணாவது திருப்பி கேட்குறாரு என்ன பேதுரை நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே இப்போ 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 என்ன சொல்றாங்கண்ணா இப்படி சொல்லி சொல்லி தான் நான் வாயால் மாட்டினேன் என் வாயாலே நான் மாட்டினேன் ஆண்டு வரேன் சொந்த பலத்தாலே தான் இப்படி மறுதளிக்கிறேன் அவர் சொல்றாரு லார்ட் யூ நோ ஆல் திங்ஸ் எனக்கு தெரில சத்தியமா எனக்கு தெரில ஆனா உமக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அதனாலதான் நான் எனக்கு எதுவுமே தெரியல அதனால நான் தப்பு பண்ணிட்டே இருக்கேன் எனக்கு தெரியல நான் தப்பு பண்ணாலும் நீ என்கிட்ட வந்திருக்கிறீங்க எல்லாத்தையும் அறிந்தவர் நீங்க என்னை நேசிக்கிறீங்க எல்லாத்தையும் அறிந்தவர் நீங்க என் படகை தேடி வந்திருக்கிறீங்க எல்லாத்தையும் அறிந்து ஏன் மறுதளித்தாலும் என் கூட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறீங்க எனக்கு தெரியல ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த விசுவாசத்துடன் அந்த மன இழைப்பாறுதலுடன் நான் வந்திருக்கிறேன் யூ நோ ஆல் திங்ஸ் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்றீங்க அண்டு வரே மூணு தடவை மறுதளிச்ச மாத்திரம் இல்ல பல தடவை மறுதளிச்சேன் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் அல்லையா அத்தனையும் தெரிஞ்சு என் கூட சாப்பிட வந்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப நல்லவர் ஆண்டவரே ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள் ஆஃப் நாட் நோயிங் எவ்ரி திங் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க எனக்கு எதுவும் தெரிலாட்டாலும் பரவாயில்ல ஆனா ஒண்ணு தெரியும் நீங்க ரொம்ப நல்லவர் எனக்கு தெரியும் அல்ல எழுவியா இப்ப பக்கத்துல பா சொல்லுங்க எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஆனாலும் பரவாயில்ல சொல்லுங்க ஐ டோ ஐ டோன்ட் நோ பட் இட்ஸ் ஆல் ரைட் இதுதான் விசுவாச வாழ்க்கை ஏன் கத்தர் சகலவற்றையும் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல ஏன் கத்தர் இப்பதான் பிரசங்கத்துக்குள்ளே போறேன் பாருங்க ஏன் கத்தர் நமக்கு எல்லாத்தையும் சொல்றது இல்ல சகலவற்றையும் சொல்றது இல்லை அப்படின்னா முதலாவது பாருங்க தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவனாக அவர் இருக்கிறார் நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவன் இல்லை எத்தனை நேரம் ஒத்துக்கிறீங்க உங்க வாழ்க்கையின் தேவன் யாரு நீங்களா தேவனா அப்போ தேவன் உங்க வாழ்க்கையில தேவனாக இருக்கணும்னு சொன்னா அவர் எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுக்கறது இல்ல எல்லா டீடைல்ஸும் எல்லாற்றையும் கொடுத்துட்டார்னா நீங்க உங்க வாழ்க்கைக்கு தேவனா மாறி விடுவீங்க இப்போ நீங்க பறக்கும் போது நீங்க எங்க பிறப்பீங்க எங்க ஸ்கூல்ல படிப்பீங்க எந்த காலேஜ்ல படிக்க போறீங்க உங்களுக்கு யார் கூட திருமணம் ஆக போகுது எத்தனை பிள்ளைகள் பறப்பாங்க எப்போ சாக போறீங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டீங்க கொடுத்துட்டாருனா அவரை நம்ப மாட்டோம் அவர்கிட்ட இங்க இன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்து இருக்க மாதிரி வந்து உட்கார மாட்டோம் அவர் நடுவில் வந்தா கூட சொல்லுவோம் கொஞ்சம் சைலண்டா போங்க வந்தீங்களா அழைச்சிங்களா எனக்காக செத்தீங்களா உயிர்த்து எழுதீங்களா போயிட்டே இருங்க மிச்சத்தை யார் பார்த்துக்கிறேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் அதனாலதான் ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் தேவன் காட்டுறதும் இல்லை அவர் சொல்றதும் இல்லை ஏன்னா உன் மைண்டில் நீ தேவனா இல்லை ஓ மைண்டில் நான் தேவனா இருக்கிற விரும்புகிறேன் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் தேவன் தான் என் வாழ்க்கையில் தேவனாக இருக்கிறார் என்னைக்கு ஆதாமும் ஏவாலும் விசாசின் அந்த வஞ்சனைக்கு அந்த சோதனைக்கு விழுந்தாங்களோ அவங்க அவங்க விழுந்தது காரணம் என்னன்னு சொன்னா பிசாசு சொல்றான் இந்த பழத்தை நீ சாப்பிடும் போது உன் கண்கள் என்ன பண்ணப்படும் திறக்கப்படும் நீ தேவனை போல மாறுவியாம் ஏற்கனவே ஆண்டவர் அவர்களுடைய சாயல தான் உண்டாக்கி இருக்கிறார் அவருடைய ரூபத்துல தான் உண்டாக்கி இருக்கு ஆனா அவங்களுக்கு இன்னும் என்னவா மாறணுமா பிசாசு ஏமாத்திரம் நீ தேவனை போல மாறுவ நீ தேவனை போல செயல்படுவ உனக்கு கீழே எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு உடனே பழத்தை சாப்பிடுறாங்க எப்போ வெண்டே பிகேம் டு காட் தெம் செல்ஃப் எப்போ அவங்க தங்களுக்கு தேவனாக மாறினாங்களோ அன்றைக்கு அவர்கள் விழுந்தார்கள் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் சொல்றீங்க எனக்கு எதுவும் தெரிய தேவையில்லை ஏன்னா என் வாழ்க்கையில அவர் தேவனாக இருக்கணும் அப்பதான் என் வாழ்க்கை வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையா மாறும் அதனாலதான் ஆண்டு எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவனாக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்றீங்க ரெண்டாவது ஏன் எல்லா டீடைல்ஸ் ஆண்டர் கொடுக்கறது இல்லைன்னா ஸோ தட் வி வில் நாட் டேக் அவர் செல்ஃப் அவுட் ஆஃப் இட் நம்மளை நாமளே அந்த மாபெரும் திட்டத்தில இருந்து நம்மளை டிஸ்கரேஜ் பண்ணிக்க மாட்டோம் இப்போ சில திட்டத்தை கொடுக்குறாருன்னா அவருடைய திட்டங்கள் எல்லாமே மிகப்பெரிய திட்டங்கள் ஆமேனா அவருடைய திட்டங்கள் அவருடைய நோக்கங்கள் எல்லாமே நம்முடைய வாழ்க்கையில பெரிய பெரிய நோக்கங்கள் அது எல்லாத்தையும் சொல்லும் போது சில விஷயத்த கேட்டு நான் ஷாக் ஆகும் அப்பா பேர்பட்ட நோக்கமா எனக்கா நானா இந்த புழுவுக்கா இந்த பூச்சிக்கா இந்த குப்பைக்கா அப்படியே மண்ணு தோண்டி அடியில் போயிடுவோம் நம்ம எனக்கா அப்படியே ஆ அப்படின்னு அதிர்ச்சி ஆயிடுவோம் அந்த திட்டத்தின் பாதையில் பல தோல்விகள் இருக்கும் அதில் சில 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 இடையூறுகள் இருக்கும் அதையும் கேட்கும் போது அப்படியே ஆண்டு வரேன் நான் வரல ஆண்டு
நீ தான் எல்லாருக்கும் உணவு சப்ளை பண்ணுவ நீ உலகத்தின் ரச்சகராக உலகத்தின் ரச்சகராக நீ மாறுவ உன் குடும்பத்துல நீ தான் தலைவன் அப்படின்னு இவ்வளவு டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல ஒரே ஒரு சம்மரியா தான் தர ஒரு பிரீஃப் சம்மரியா தான் தராரு என்னன்னா எல்லா அறிக்கட்டுகளும் உனக்கு என்ன பண்ணும் வணங்கும் வந்து மட்டும் நீக்கும் எல்லா நட்சத்திரங்களும் கீழே விழும் வந்து மட்டும் என்ன பண்ணும் ஒரு ஒரு பிரீஃப் சம்மரியை தான் கொடுக்கறாரு எல்லாத்தையும் கொடுக்கல இப்போ கத்தர் மட்டும் எல்லா டீடைலையும் யோசிப்பு கிட்ட கொடுத்திருந்தாருனா யோசிப்பு என்ன இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க யோசிப்பீங்கவா பதினேழு வயசுல உனக்கு ஒரு பேர் வைப்பாங்க என்ன பேர் ரெண்டு பேரு கனவுக்காரன் கிண்டல் பண்ணுவாங்கடா யோசிப்பு கனவுக்காரன் கனவுக்காரன் பதினேழு வயசுல உன் சகோதரர்கள் உனக்கு குளியில போடுவாங்க அப்புறம் உனக்கு குளியில போட்டு உன்னை தூக்கிட்டு போய் அடிமையா வித்துருவாங்க வித்துருவாங்களா என்னையா வித்த இடத்துல உனக்கு மான மரியா எதுவுமே இருக்காது செய்யாத தப்புக்கு உனக்கு தண்டனை அது என்ன செய்யா தப்பு ரேப்டா தம்பி அபியூஸ் செக்ஸுவல் அபியூஸ் போஸ்கோ சட்டம் மேல ஆண்டு வரே நீ பாட்டுங்க போதும் திட்டமும் வேண்டாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் இல்ல அதுக்கு பிறகு உனக்கு சிறைச்சாலையில போடுவாங்க ரெண்டு வருஷம் எல்லாரும் மறந்துடுவாங்க ஆண்டு வரே நான் மறந்துடுறேன் முதலாவது எல்லாத்தையும் சந்தோஷமாங்க <laughs> Thank God, He doesn't give all the details. Hallelujah. If you don't know anything about that, that's very nice. Why are you saying anything about God? If you say anything about God, we will be able to do it. If you say anything about God, we will be able to do it. If you say anything about God, we will be able to do it. Because He did. If He did, we will try to make it happen to ourselves. We will be able to do it. Now, I'll tell you about the answer to Maria. I'll tell you about the answer. குமாரன் ஏசு கிறிஸ்து பிறக்க போகிறார் உடனே மரியால் நல்ல வேலை கேட்கறாங்க இது எப்படி ஆகும் ஏன்னா அவங்க ஒரு கண்ணிக்க இன்னும் அவங்களுக்கு ஒரு பிள்ளை கூட ஒரு திருமணமானதான் பிள்ளை பெற முடியும் அப்ப ஆண்டு சொல்றாரு ஓ மூலியமா ஒரு தீர்க்க ஒரு மேசிய பிறக்க போறாரு அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னு சொன்னா இது ஏன்னா ஹியூமன் டெண்டன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் மூலியமா தான் குமாரன் பிறப்பாருனா அப்ப நாம அதெல்லாம் திருமணம் ஆகணும் அப்புறம் என் கணவனோடு நான் இணையணும் அதுக்கப்புறம் நாங்க பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ளணும் அந்த பிள்ளை வந்துதான் மேசியாவும் மாறணும் அதனால அப்படிங்கிற ஒரு டெண்டன்சிகளை போயிடும் அவங்க சொந்த பிரயாசத்துல இறங்கிடுவாங்க ஆனா மரியாதை கேட்டாங்க இது எப்படி ஆகும்னு கேட்டா ஆண்டர் சொல்றாரு புருஷ வித்தினால் அல்ல பர்சுத்த ஆவியானவர் ஓ மேல வருவாரு அந்த ஆவியானவர் வித்தினால இது என்ன பண்ண போதுன்னா நடக்க போகிறது நல்ல வேலை நிறைய டீட்டெயில்ஸ் ஆண்டவர் கொடுக்கறது இல்லை நிறைய டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளே நம்ம சொந்த பிரயாசத்தில் இறங்கிடுவோம் கரங்கள் எதிராளி இல்லையா சொல்லுவோமா அதனால தான் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் நூற்றி ஐந்தாம் வசனம் எப்படியாக சொல்கிறது உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது காலுக்கு கிட்ட தீபம் வச்சா எவ்வளோ தூரம் தெரியும் அது இப்போ சாதாரண மொபைல் டார்ச் எடுத்து இருட்டான நேரத்தில் நீங்கள் மேலே அடிச்சுட்டு போவீங்களா கீழே அடிச்சுட்டு போவீங்களா பரவாயில்ல ஒரு தெரியாம போனாலும் பரவாயில்ல அவரை நம்பி நான் போறேன் அவர் என்னை நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்றீங்க அதனால தான் யாரோ சொன்னாங்களாம் ஏன் ஏவால கடைசியா படைச்சார் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டே படிச்சிருந்தாருனா ஏவால் சொல்லியிருப்பாங்க ஆண்டு பேரே இந்த ஆதாமுக்கு மூணு கண்ணு கொடுங்க ஆண்டு பேரே ஒரு கண் மொபைல் நோண்டுட்டு ஒரு கண் பிள்ளை எங்க இருக்குன்னு பார்க்கட்டும் ஒரு கண் வேலையெல்லாம் செய்யட்டும் ஆண்டு பேரே ரெண்டு கை வேண்டாம் ஏழு கை ஆண் ஆதாமுக்கு வைங்க ஒரு கை பாத்திரங்களும் ஒரு கை துணி துவைக்கும் ஒரு கை கடைக்கு போயிட்டு வரும் தயவு செய்ய அப்படின்னு டீட்டெயில்ஸ் யாரோ சொன்னாங்களா நான் சொல்ல யார்பா சொன்னா நம்பர் ஒன்னா போட்டுவிடுங்க என்னை முறைச்சு பார்த்துக்கிறேன் அப்போ எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கிடைக்கலாட்டம் பரவாயில்ல என் தேவன் எவ்வளோ நல்லவர்னா அவர் நடத்துவதற்கு அவர் போதுமானவர் அவர் வாக்கு தத்தம் பண்ணினது நிறைவேற்றுவார் எப்படின்னா அந்த விசுவாசத்தின் வழி அதுக்காக தான் கத்திர வச்சிருக்கிறார் அல்ல இல்லையா சத்தமோர் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களேன் அந்த விசுவாசத்தின் வழி ஒரு ஸ்டெப்பு தெரியலாம் 
சில டைம் அது கூட தெரியாம போகலாம் அந்த இடத்துல நின்று கத்தரை உயர்த்தும் போது ஆண்டு வரே ஒன்னும் தெரில ஆண்டு வரே உங்களை நம்பி நான் வாழ்க்கைய நான் வாழ ஆரம்பிக்கிறேன் எப்படின்னு தெரியல என் குடும்பம் எப்படி ஒன்னாகும் தெரியல இந்த கடன் எப்படி மாறும் தெரியல இந்த வியாதியில இருந்து எப்படி சுகமாகும் எனக்கு தெரியல ஆனா எனக்கு எப்படி ஊழியத்துல உயர்வுகள் வரும் வாய்ப்புகள் வரும் எனக்கு தெரியல ஆனா ஒண்ணு மாத்திரம் தெரியும் நீங்கள் உண்மை உள்ளவர் என்பதை எனக்கு தெரியும் நீங்கள் ஜீவன் உள்ளவர் என்பதை எனக்கு தெரியும் ஆனா அதை நம்பி நான் முன்னாடி போறேன் இது வரைக்கும் நடத்தினவர் இனியும் நடத்த போதுமானவராக இருக்கிறார் இது வரைக்கும் ஊழியத்தில் நடத்தினால ஒரு நாள் போதுமான <laughs> இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டின் தெளிவான வாக்கு தத்தங்கள் தெளிவா தெளிவா நீ உயிரோடு இருப்பேனா எனக்கு தரல அப்புறம் எங்க தெளிவா சொல்றது ஆனா எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் கத்தர் ஏன் எதிர்காலத்துல இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க எனக்கு தெரியல யார் இருக்கிறாங்கன்ட்டு எனக்கு தெரியல என்ன நடக்க போகுதுன்ட்டு ஆனா எனக்கு தெரியும் யார் என் கூட இருக்கிறா எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க சபை அவருடையது கத்தர் சபையை கட்டுவார் நம்முடைய குடும்பம் அவருடையது கத்தர் குடும்பத்தை கட்டுவார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க சத்தமோ ரல்லே லூயா அப்போ ஒரு விசுவாசத்துக்காக ஒரு காரியத்துக்காக நீங்க பிலீவ் பண்றீங்கன்னா தொடர்ந்து பிலீவ் பண்ணுங்க அதை முன்னாடி போங்க அடுத்ததை அவர் வெளிப்படுத்துவார் ஜஸ்ட் ஒன் மோர் ஸ்டெப் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக தான் கொண்டு போவார் எடுத்த உடனே முடிவை காட்டிட மாட்டார் அதை நம்பி முன்னாடி போகணும் கத்தர் பெரிய காரியங்களே செய்வார் அப்போ நீங்க என்ன கட்சிக்குள்ள போகிறோன்னா எதுவுமே தெரியாத போது நான் என்ன செய்யறது வாட் டு டூ வென் ஐ டோன்ட் ஹாவ் ஆல் த டீடைல்ஸ் எதுவுமே தெரியாத போது எதிர்காலம் நினைக்கும் போது என் ஊழியத்தை நினைக்கும் போது என் குடும்பத்தை நினைக்கும் போது என்ன நடக்க போதுன்னு எனக்கு தெரில அப்படின்ட்டு போது என்ன செய்யறது அப்படிங்கிற ஒரு நாலு விஷயத்தை மாத்திரம் நான் நான் சொல்லி நான் முடிக்க ஆசைப்படுறேன் முதலாவது சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் முதல் ஆசனம் பாரு மூணே வசனம் தான் அதில் அதில் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறாரு கர்த்தாவே என் இருதயம் இருமா புள்ளது அல்ல என்ன சொல்றாருன்னா இருமா புள்ளதான் எனக்கு பெருமெல்லாம் இல்லை ஆண்டு வரே எல்லாம் தெரியும் எனக்கு பெருமாப்பெல்லாம் கிடையாது என் கண்கள் மேட்டிமை உள்ளவைகளும் அல்ல பெரிய காரியங்களிலும் எனக்கு மிஞ்சின கரும கருமங்களிலும் நான் பாருங்க நிறைய பேர் பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்ட காரணமே இதுதான் தெரியாத விஷயத்துல போய் தலையை குத்துட்டு பிரதர் என் தலையை பாத்தீங்களா எவ்வளவு குப்பை சிந்திச்சு பிரதர் என் வாழ்க்கையை பாத்தீங்களா இனி ஏன் தெரியாத கருமத்துல எல்லாம் தலையிட்ட அப்போ பாருங்க சங்கீதம் நடி பாடுற எந்த கோத்தில் பாடுறான் தெரியல இன்னும் கருமமும் அப்படின்றாரு அவர் அந்த கருமத்துலலாம் என்ன பண்ணுறது இல்லை தலையிடுறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு தாயின் பால் மறந்த குழந்தையை போல் நான் என் ஆத்மாவை அடக்கி அமர பண்ணினேன் என் ஆத்மா பால் மறந்த குழந்தையை போல் இப்போ பால் மறந்த குழந்தைனா வளர்ச்சி அடைந்த குழந்தை அப்போ பால் மறக்காத குழந்தைனா வளராத குழந்தை அப்போ வளர்ச்சி இல்லாத விசுவாசிகள் தான் தேவையில்லாத காரியங்கள்ல போய் தலை விட்டுட்டு இருப்பாங்க அல்ல லூயா கண்டதுலையும் தலையை விட்டுட்டு கத்தர் எப்படி செய்வார் அதை இப்படி செய்வார் இவங்களை எப்படி மாத்துவார் என் மாமியார் எப்படி பார்த்துவார் என் நாத்தனார் எப்படி மாத்துவார் ரொம்ப யோசிச்சு யோசிச்சு அப்படியே தலை வலிச்சு 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 ஐயோ தலையை விடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஆண்டு சொல்கிறாரு தாயின் பால் மறந்த குழந்தையை போல நான் என் ஆத்மாவை அடக்கி அமர பண்ணினேன் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவா நான் சொல்லுங்க என் ஆத்மாவை அடக்கி அமர பண்ணினேன் அப்போ எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஐ டோன்ட் ஹவ் ஆல் தி டீடைல்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் டு டூ முதலாவது பிரிங் யுவர் சோல் டு ரெஸ்ட் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு மிஞ்சின காரியங்கள் என்னவோ நடக்குது எல்லாம் என் கை மீறி போயிடுச்சு இந்த பிரச்சனையே என் கை மீறிய போயிடுச்சு இந்த வியாதி என் கையை மீறி போயிடுச்சு இந்த நெருக்கடி என் கையை மீறி போயிடுச்சு அந்த நேரத்தில் ஆத்மாவை பார்த்து சொல்லணும் ஏ ஆத்மாவே வாக்கு தத்தம் கொடுத்தவர் அவரு அவர் ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறாரு அவர் எனக்காக ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறாரு இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்தது அவரு இவ்வளவு தூரம் நடத்தினது அவரு இனியும் அவர் நடத்துவதற்கு போதுமானவர் யாத்துமாவே ஓவர பேசாத சைலண்டார் இயேசுவே நாமத்தில் ஹalleluya ஏதோ நீ ஏதோ கட்டி காப்பாத்துற மாதிரி ஏதோ நீ என்ன நடத்துற மாதிரி ஏதோ நீ தான் என் வாழ்க்கை அப்படியே தூக்கி நடத்துற மாதிரி பேசுற சைலண்ட் சைலண்ட் ஆத்துமா அமைதலாயிரே சொல்லுங்க உங்க ஆத்துமா பார்த்து ஆத்துமாவே அமைதலாயிரே அதனால தான் சங்கீதக்காரர் நிறைய ஆத்துமா ஆத்மா கிட்ட பேசுவார் ஆத்மான ஆத்மாக்கள் கிட்ட பேசுறாரு இதுல ஆத்மானா இஸ் ஸ்பீக்கிங் டு இஸ் சோல் இஸ் ஓன் சோல் அதான் சொல்ல என் ஆத்மாவே கத்திரை சோத்திரன் முழு உலமே என் ஆத்மாவே அவர் செய்த சகல பலகாரங்களையுமா உபகாரங்களையும் 
சிலத்துலலாம் நம்ம ஜவம் முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஏன்னா ஆத்மாவே கத்தடி சுத்தரி கரப்பட கரப்பட முடிச்சிருவாங்க என்னிசி அப்படிதான் ஜீவன லாலெல்லாம் நன்மையும் கருவி தொடரும் கத்தடி இல்லை டீ டே டீ 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 திருப்பேன்றா வரத்துல அப்படிதான் சகல உபகாரங்களுக்கும் பலகாரங்களையும் அவர் செய்த பலகாரங்கள் பார்த்தீங்களா ஆண்டவர் பலகாரம் உபகாரங்கள் அப்போ அதனாலதான் சங்கீதக்காரர் என்னன்னு சொல்றாருன்னா அவர் சிந்தைய கண்ட்ரோல் பண்றாரு என்ன பெரிய இவன் மாதிரி நீ பண்ற நீ அவன் வாழ்க்கை நடத்திடுவியா இல்ல உன்னால நடத்த சைலண்டாரு ஏன்னா அழைத்த தேவன் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அடுத்தது என்ன நடக்குதுன்னா அவர் ஆத்மா அமர பண்ண பிறகு மூன்று ஆசனம் இது முதல் என்றென்றைக்கும் இஸ்ரவேல் கத்தரை நம்பி இருப்பதாக எப்போ ஆத்மாவை அமர பண்றீங்களோ எப்போ மெச்சியூரான ஒரு ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த விசுவாசிகளாக நம்ம மாறும் பொழுது கத்தர் நமக்கு மாத்திரமல்ல தேசங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக தீர்க்க தரிசியாக கத்தர் மாற்றுகிறார் எத்தனை பேர் ஆமையும் இப்போ யாரை பார்த்து சொல்றனா இஸ்ரவேலே கத்தரை ஏன்னா என் ஆத்மா அமர பண்ணனால என்னை கொண்டு தேசங்களுக்கு கத்தர் தீர்க்க தரிசியா கத்தர் மாற்றுவார் எத்தனை பேர் ஆமையின்னு சொல்றீங்க அப்போ எனக்கு நிறைய டீடைல்ஸ் தெரியணும் அவசியம் இல்லை எல்லாம் புரியணும் அவசியம் இல்லை மிஞ்சின கருமத்துல நான் தலையிட போறது இல்லை ஏன்னா கர்த்தரின் ஆத்மாவுக்கு அவர் தலைவராக இருக்கிறார் அவர் என்ன நடத்துகிறார் அதனால நான் நிம்மதியா சொல்ல போறேன் ஆத்மாவே நீ இல்லை பாரு ஒரு நிமிஷம் கரங்களை மூடி உங்க இருதயத்தின் மேல கண் கரத்தை வச்சு கண்ணை மூடி இருதயத்தின் மேல கரத்தை வச்சு சொல்லுங்களேன் கத்தர் எனக்கு வாக்குத்தம் கொடுத்திருக்கிறார் சொல்லுங்க கத்தர் என் தேவனாக இருக்கிறார் சொல்லுங்க அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் என் வாழ்க்கை அவருக்கு சொந்தம் எனக்கு நிறைய டீடைல்ஸ் தெரியல நிறைய டீடைல்ஸ் என் கையில இல்ல ஆனாலும் பரவாயில்ல தேவன் பார்த்து கொள்வார் சொல்லுங்க தேவன் என்னை வாழ வைக்க வல்லவராயிருக்கிறார் ஒரு பெருமூச்சு விடுங்களேன் எத்தனை பேர் ஒரு சமாதானம் கொட்டாய் விட சொல்லலை பெருமூச்சு அலையில் ஏன்னா ஆத்மா கிட்ட சொல்லணும் அப்பப்போ நீ இல்லை கண்ட்ரோல் என் கண்ட்ரோல் தேவன் கிட்ட இருக்குது நீ என் வாழ்க்கையின் ராஜா இல்லை தேவன் என் வாழ்க்கையில் ராஜாவாக இருக்கிறார் யூ ஆர் நாட் ஆன் த த்ரோன் நீ சிங்காசனத்தில் இல்லை மை காட் இஸ் ஆன் த த்ரோன் என் தேவன் சிங்காசனத்தில் இருக்கிறார் அப்போ முதலாவது பிரிங் யுவர் சோல் டு ரெஸ்ட் உங்கள் ஆத்மாவே அமர பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது பாருங்க ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் பாருங்க அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு பாருங்க பவுல் பாருங்க எப்படி சொல்ற நமது பலவீனங்களிலாம் அப்போ அவரும் யாருன்னா ஒரு பலவீனமான பாண்டம் புதிய பாட்டில் பாதி புஸ்தகத்தை எழுதினவர் அவர் தான் கிட்டத்தட்ட பதினாலு புஸ்தகங்கள் எழுதினவர் அவர் அவர் சொல்றாரு நானும் வீக் தான்ப்பா நம்மது உங்களது பலவீனங்களில் எப்படி இருக்குது நம்மது பலவீனங்களில் அப்ப அவரும் பலவீனப்படுகிறவர் ஒருத்தர் தான் அதனால சொல்றாரு நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்களா சொல்லுங்க அறியாமல் இருக்கிறபடியால் பயங்கர ஊழியம் செய்தவர் விசாசுகளை துரத்தினவர் பாம்பு அப்படியே கையில பிடிச்சி தீல போட்டவர் பாம்பு கடிச்சும் ஒன்னா ஒன்னும் ஆகாதவர் அப்படியே ருமால்கள் கட்சிப்பட்டு சுகமானாங்களாம் பிரசங்கத்தை கேட்டே ஒருத்தர் செத்து போனா திரும்ப என்ன பண்ணா உயிரோடு எழுப்பனா அப்ப இப்படிப்பட்ட பவுல் என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கே தெரிலப்பா என்ன ஜோம் பண்றதுனே தெரிலப்பான்ற அப்போ தெரியாதனால அதற்காக அவர் நம்பிக்கையற்றவரும் கிடையாது தோற்று போனவரும் கிடையாது அப்ப என்ன சொல்றாரு எனக்கு தெரியாத நேரத்துல ஒருத்தர் இருக்கிறாரு ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் ஹோலி ஸ்பிரிட் இம்செல்ஃப் வாக்கு கடங்காத அப்படின்னா என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல அதனால வார்த்தைகள் அங்க போட முடியல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல என்ன நினைக்கிறதுன்னு தெரியல அதனால என்ன ஜபிக்கிறதுன்னு தெரியல ஆனா ஆவியானவர் சொல்றாரு நான் உனக்கு வார்த்தைகளை நான் தரேன் When you don't know anything, I am with you. Hallelujah. So, I don't know what I'm saying. I'm going to pray in the Holy Spirit. I'm going to pray in the Holy Spirit. I'm going to pray in the Holy Spirit. How many people are saying that? Who is 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 saying that? 
அப்போ அப்போ எப்படி ஜோம் பண்றதுன்னு தெரியல பிரதர் இதை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு தெரியல அப்போ ஆவியானவர் கிட்ட வந்து சொல்லணும் ஆவியானவரே வானத்தையும் பூமியும் படைக்கும் போது இந்த வானமும் பூமியும் ஒழுங்கின்மையா இருந்தது வெறுமையா இருந்தது இருளா இருந்தது அந்த இருளின் மேல ஜலத்தின் மேல ஆவியானவர் நீங்க அசைவாடி வெறுமையானதை நிறைவை மாற்றினீங்களே ஒழுங்கின்மைய ஒழுங்காய் மாற்றினீங்களே இருளை வெளிச்சமாய் மாற்றினீங்களே அதே ஆவியானவர் ஏன் வாழ்க்கையில நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கொஞ்ச நேரம் அந்நிய பாஷைகளை பேசும்போது கரங்களை வைத்து வார்த்தைகள் <laughs> அந்நிய பாஷையில ஜபிக்கிறோம் அவருடைய மொழியில ஜபிக்கிறோம் அவர் ஒழுங்கின்மைய ஒழுங்காய் மாற்றுகிறார் வெறுமைய ஓ நிறைவாய் மாற்றுகிறார் இருள வெளிச்சமாய் மாற்றுகிறார் நல்லா கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம் அவர் சகல வட்சியம் நன்மைக்கு எதுவாய் மாற்றுவார் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்றீங்க அவர்கிட்ட வந்துடணும் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்ளுங்க அதுக்கு தான் அவர் மொழியில் பேச கற்றுக்கணும் அவருடைய மொழி என்னது அந்நிய பாஷை ஏதோ சர்ச்சுக்கு வரும்பொழுது தான் பாட்டு பாடும் போது தான் அபிஷேகம் ஆராதனையில் தான் அந்நிய பாஷை பேசணும்னு இல்லை நீங்கள் ஒன்று யோவான் ரெண்டு இருபது ஒன்று யோவான் ரெண்டு இருபத்தி ஆறு அப்புறம் யோவான் பதினாலு யோவான் பதினாறு இதிலெல்லாம் வேதம் என்ன சொல்லுகிறதுன்னா உங்களுக்குள் இருக்கிற ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே தான் இருக்கிறாராம் உங்களுக்குள் <laughs> நடக்கும்போது <laughs> யாருக்கோ நீங்க உங்க உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஜெபிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு பாஸ்டர் ஆட்சி சொன்னாரு ஹைவேல கார் ஓட்டிட்டே போயிட்டு இருந்திருக்கிறாரு திடீர்னு ஆவியானவர் வந்து அவர் ஏவுறாராம் ஸ்பீக்கிங் டங்ஸ் அந்நிய பாஷையில பேசுன்ட்டு இருக்கேட்டார் எதுக்கு ஆண்டவரே நான் யாருக்காக ஜோம் பண்ணி பேசணும் இல்லை நீ பேசு ஒரு பாட்டுக்கு அந்நிய பாஷையில பேசிட்டே இருக்கிறாரு கொஞ்சம் தூரம் போகும்போது முன்னாடி ஒரு பெரிய கார் ஆக்சிடென்ட் ஒரு ட்ரக்ல இடிச்சு அந்த கார் அப்படியே ரோல் ஆகி தரையில போய் லேண்ட் ஆச்சு இவர் உடனே காரை நிப்பாட்டிட்டு அந்த கார்ல இருக்கிற காப்பாத்து ஓடி போய் பார்த்தா அவ்வளோ பெரிய ஆக்சிடென்டில் அந்த காருக்குள்ளே இருந்த நாலு பேருக்கும் ஒரு சின்ன கீரல் கூட இல்லாமல் கத்தர் பாதுகாத்தாராம் உடனே ஆண்டர் சொன்னாராம் இந்த குடும்பத்துக்காக தான் நீ அந்நிய பாஷையில் ஜோ பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னாராம் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்கிறீங்க அப்போது நீங்கள் அந்நிய பாஷையில் ஜெபிக்க 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 ஆவியில் நீங்கள் யாருக்காகவும் ஜெபிச்சு கொண்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் அந்நிய பாஷையில் துதிக்கும் பொழுது அங்கே யாருக்கோ விடுதலை ஆகிடுது அல்ல லூயா கடனால் அப்படி தான் கொரோனா நேரத்தில் மெர்சிக்கு உடம்பு சரியில்லை திடீர்னு ஒரு நாள் கூப்பிடுறாங்க தூக்கிட்டு போகிறோம் ஸ்டாண்டில் தூக்கிட்டு போகிறோம் அங்கே இடம் இல்லை அப்புறம் ஓம் அந்த ஜிஹெச் தூக்கிட்டு போகிறோம் கத்திரா கூப்பாடு விடுறா நாங்கள் எதுவுமே பண்ணல அந்த கோரிடாரில் வராண்டாவில் அந்நிய பாஷையை மாத்திரம் தான் ஜெபிச்சோம் கத்தர் இன்றைக்கும் ஜீவனோடு வச்சிருக்கிறார் எப்படி ஜெபிக்கிறதுன்னு தெரியல ஒன்றும் புரியல என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல எப்படி கத்தர் செய்வார்னு தெரியல ஆனால் ஜெபிச்சோம் அந்நிய பாஷையில் கத்தர் விடுதலை செய்தா எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்கிறீங்க போன வாரம் வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை பாஷுக்கு உடம்பு முடியல படுத்துட்டாங்க போயிட்டு அப்போ நான் அமைஞ்சி கரைக்கு அமைஞ்சி போயிட்டு திரும்பி நான் வரேன் படுத்து தான் இருந்தாங்க கேட்டால் சொல்ல மாட்டாங்க என்ன ஆச்சு இது வரைக்கும் கேட்டு சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ திடீர்னு ஸ்ரீமன் சுந்தரையா ஃபோன் பண்ணுறாரு எப்பவும் ஃபோன் பண்ணுவார் தான் எடுத்த உடனே அவர் கேட்குறாரு அப்பா எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டார் அப்பா இசை ஓகே நல்லா இருக்கிறாரா அவர் உடம்பு பரவாயில்லையான்னு கேட்டாரா நல்லா இருக்கு ஏன்னா சும்மா சொல்லக்கூடாது சொல்ல வேறு திட்டுவாங்க வேற அது எதுக்கு நீ சொன்ன அப்படின்ட்டு உடனே அவர் இல்லை அங்கிள் நல்லா தான் இருக்கிறாரு ஓகே நான் ஸ்டார் திருப்பி அடுத்த நாள் சனிக்கிழமை கூட போது அங்கிள் நேற்று ஏன் கேட்டிங்கன்னா அவர் சொன்னார் நான் ஜெபிச்சுட்டே இருந்தேன் டங்ஸில் திடீர்னு உங்கள் அப்பா ஞாபகம் வந்தார் அதனால தான் கேட்டேன் அந்த டைமில் எங்கள் அப்பா படுத்த படுத்து உடம்பு முடியாமல் படுத்துட்டு இருந்தாங்க அங்கிள் ஆனால் இப்போ சுகமாயிட்டாங்க 
எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க அப்போ நீங்க ஜெபிக்க 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 யாருக்கோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல விடுதலை நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஏன்னா நம்ம எப்படி ஜபிக்கிறோம்னா வாக்கு கடங்காத பெருமிச்சோட வார்த்தை போட தெரியல யாருக்கு ஜபிக்கணும்னு தெரியல எதற்காக ஜபிக்கணும்னு தெரியல என் வாழ்க்கை குறித்து எப்படி சொல்லணும்னு தெரியல ஆனா ஆவியானவருக்குள் நிரம்பி ஜபிக்கும் பொழுது அவர் அற்புதங்கள் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் த வெயிட் ஆன் த மிராக்கிள் இஸ் நாட் ஆன் மீ அற்புதம் நடக்கணும்னு என் மேல இல்ல பக்கத்துல கேளுங்க நீங்க அற்புதரா கேளுங்க அற்புத ராஜனா விட்டுருங்க அவங்கள அது பண்ண முடியாது அவங்க பேர் அதுதான் அப்போ நம்ம அற்புதர் கிடையாது அவர் அற்புதராக இருக்கிறார் மை காட் இஸ் ஏபிள் டு கிரேட் ஒண்டர்ஸ் கரங்களை வைத்து சொல்லுங்க எனக்கு எதுவும் தெரியல ஆனாலும் பரவாயில்ல கர்த்தர் வல்லவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க ஹாலே லூயா அந்நிய பாஷையில் ஜெபிங்க அது உங்க பிராக்டிஸாக மாறட்டும் எப்பவுமே டங்ஸ் ஆமாம் எதுக்காவது ப்ரேயர் பண்ண தெரியலன்னா கவலைப்படாதீங்க அந்நிய பாஷையில் ஜெபிங்க மணிநேரம் டைம் பார்க்காம அந்நிய பாஷையில் நிரம்பி ஜெபிக்க ஜெபிக்க எங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு விடுதலை உண்டாகும் அப்போ முதலாவது நான் சொன்னேன் எதுவுமே தெரியாத போது வென் ஐ டோன்ட் ஹாவ் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் முதலாவது உங்கள் ஆத்மாவை அமர பண்ணுங்கள் பிரிங் யுவர் சோல் டு ரெஸ்ட் ரெண்டாவது சொன்னேன் நான் ஆவியில் நிறைந்து ஜெபியுங்கள் ப்ரே இன் த ஹோலி ஸ்பிரிட் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சிலர் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு சம்பவம் தான் பவுலும் தீர்க்கதரிசி சைலஸ் சீலாவும் ஜெயிலில் இருக்கிறாங்க அடித்து உடம்பெல்லாம் காயம் போட்டது இருட்டறையில் ரொம்ப ஒரு மோசமான இடம் அது ஒரு ஸ்காலர் இப்படி சொல்கிறார் அந்த இடம் எப்படி பட்டதுன்னா கடைசி ரூமா அந்த ரூமுக்கு தான் மேலே இருந்து அந்த ட்ரைனேஜ் சப்ளை வருமா அவங்க போகிற எல்லாமே என்ன பண்ணுமா கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அதுக்குன்னு ரொம்ப இமேஜின் பண்ணிடாதீங்க எல்லாமே விழும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாற்றம் நிறைந்த ஒரு ஏரியா அடுத்த நாள் உயிரோடு இருப்போமானே தெரியல என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல என்ன நடக்க போதுன்னு தெரியல ஆனா பவுலும் சீலாசும் செய்ததுதான் இன்னைக்கு நாமளும் செய்யணும் என்ன செய்யணும்னா ஸ்டார்ட் பிரைஸ் அண்ட் வோர்ஷிப்பிங் ஹிம் அவரை துதிக்க அவரை ஆராதிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா என்ன ஆக போதுன்னு தெரியல ஆனா எல்லாத்தையும் படைத்தவர் என் கூட இருக்கிறார் அவர் மாறாதவராக இருக்கிறார் அவர் எப்பவுமே துதிக்கு பாத்திரராக இருக்கிறார் என் வாழ்க்கை புரியும் போது அவர் துதிக்கு பாத்திரார் என் வாழ்க்கை புரியாத போது அவர் துதிக்கு பாத்திரார் என் உடம்புகள் காயங்கள் இருக்கும் போது அவர் துதிக்கு பாத்திரார் என் உடம்புல காயங்கள் சுகமாகும் போதும் துதிக்கு பாத்திரார் என் வாழ்க்கை மாறினாலும் அவர் துதிக்கு பாத்திரார் என் வாழ்க்கை மாறாம போனாலும் அவர் துதிக்கு பாத்திரார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க போதுமான <laughs> எல்லா கைதியும் அந்த பாட்டை கேட்குறாங்க அப்போ எவ்வளோ சூப்பராக பாடியிருப்பாங்கன்னு பாருங்கள் சில டைம் நம்ம குடும்ப ஜபங்கள் எங்கள் குடும்ப ஜங்கள் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பாட்டை ஆரம்பிப்போம் மூணாவது சென்ஸ் அது என்ன வரும் சரி அது வேறு பாட்டை பாடு அடுத்த பாட்டு ஃபஸ்ட் சென்ஸே வந்துடும் சரி அடுத்த ஒரு பாட்டு அது ஸ்டார்டிங்காக வந்துடும் தப்பு தப்பாக பாடினு இருப்போம் அப்போ அந்த மாதிரி நான் சில டைம் நான் சொல்ல பாட்டை மாற்றுங்களேன் ஏன் உயிரை வாங்குறீங்க நிசியாக சொல்லுவா அப்போது நமக்கு பாட்டு புக்கு தேவை நமக்கு வந்து ஃபோனு தேவை லிரிக்ஸ் தேவை லிரிக்ஸ் கொஞ்சம் போடுப்பா ரெண்டாவது வரி தெரிலப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்தாலே பார்த்து சில டைம் தப்பாக பாடுறோம் ஆமாம் அப்போது அப்போது அந்த மாதிரி இரிட்டேட் பண்ணியிருந்தா இல்லையே போதுனாடே உங்கள் பாட்டு போதுனா நிப்பாட்டுங்கன்னா சொல்கிற அளவுக்கு இல்லாமல் அவங்க பாட்டை கேட்டு அன்றைக்கு ஒரு பூமி அதிர்ச்சி உண்டாகுச்சான் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க எதுவும் தெரியாத நேரத்தில் நான் ஆண்டர் உயர்த்தி கொண்டே இருப்பேன் அவர் துதிச்சு கொண்டே இருப்பேன் தேர் வில் பி எர்த் குவைக் ஒரு பூமி அதிர்ச்சி வாழ்க்கையில் உண்டாகும் ஏன்னா நான் ஆராதிச்ச தேவன் வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் நான் பாடி பாடி ஆராதிக்க ஆராதிக்க சங்கிலிகள் எல்லாம் அருண்டு உருண்டு ஓடும் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க When you start praising God, you are start influencing others. உங்க வாழ்க்கையில மாத்திரம் இல்ல மற்றொடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்கள் நடக்குகிறது உங்க துதியில நீங்க மட்டும் விடுதலை ஆகுவது இல்லை மற்றொன்னு விடுதலை ஆகுகிறார்கள் அலே லூயா எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க எல்லா கதவுகளும் உடஞ்சதான் எல்லாருக்கும் என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு விடுதலை ஆனால் யாருமே வெளியில் ஓடலையேன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே உள்ளத்தில் விடுதலை ஆகிட்டாங்க உள்ளத்தில் விடுதலையானவங்களால் வெளிப்பிரகாரமாக அவங்களை கட்டி போடவே முடியாது கடன் மத்தியிலையும் துதிப்பாங்க வியாதியின் மத்தியிலையும் துதிப்பாங்க கஷ்டத்தின் மத்தியிலையும் துதிப்பாங்க உண்மையாகவே இயேசுவின் ரத்தத்தில் விடுதலையாக்கப்பட்டவங்க எப்போவுமே துதிச்சு கொண்டே இருப்பாங்க எந்த சிறைச்சாலைகள் கட்டி போடவே முடியாது 
எந்த சூழ்நிலைகள் கட்டி போடவே முடியாது கையவனை கட்டி போடலாம் ஆனா உள்ளத்தை கட்டி போடவே முடியாது எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க சத்தமோர் அல்லா பக்கத்துல பா சொல்லுங்க என் துதியை நீ பாட்ட முடியாது அல்ல லூயா ரிலே என் குரல் கரகரன்னு இருக்கலாம் சில டைம் நம்ம பாடுறது நமக்கே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கலாம் எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி அணுவார் வாட்ஸ்அப்பில் நானும் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் போட்டு என் பாட்டை நானே ட்ரை பண்ணி பார்ப்பேன் அப்புறம் கேட்டால் இவ்வளோ கேவலமாக வருது சாய் அப்படிதான் ஒரு பிரதர் மனசு ரொம்ப பெஜாராக இருக்குது பிரதர் அப்படின்னா சரி என்ன பண்ணீங்க அதனால் சத்தமாக பாடினேன் அப்புறம் என்னாச்சு இன்னும் பெஜார் ஆயிடுச்சு ஏன் என் குரலை கேட்டு அதனால தான் ஆவியான சிலரோடு உணர்த்துவார் நீ தனியாக பாடாத சச்சிலவை பாடுன்றார் ஏன்னா தனியாக பாடினா அவரால் என்ன பண்ண முடியல அல்லே லூயா சில பாட்டெலாம் நம்ம பாடுறோம் பாட்டின்படியாக பாடுறோம் அதில் இந்த வெட்மன் செய்ய பாட்டிருக்குல்ல முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே முழு பலத்தோடு உள்ளத்தோட ஆராதிக்கிறோம் வெக்கமே இல்லாமல் குற்றமான சாட்சி இல்லாமல் எத்தனை பேர் பாடிடுறீங்க அந்த மாதிரி கையை வேற ஓயத்துட்டு இப்படி ஏன்னா முழு உள்ளம் இல்லை ஆண்டவர் முழு பலன் ஏன்னா கையத்துக்கு சொல்லிட்டாங்க பாஸ் இல்லாட்டி மறைச்சி பார்க்குறாரு பக்கத்தில் இருக்கிற நம்மளை பாய் மாதிரி பார்த்துட்றான் இந்த இது கையை தூக்கிட்டேன் ஆனால் முழு உள்ளமும் இல்லை முழு பலனும் இல்லை ஆனால் அவர் என்னை முழு உள்ளத்தோடு அன்பு கூறுகிறார் அவர் முழு பலத்தோடு என்னை அன்பு கூறுகிறார் நான் அன்பு கூறுகிறத விட அவர் என்ன அன்பு கூறுகிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க அதனால தான் ஐயாவே சொன்னார் பெர்க்மன்ஸ் ஐயாவே சொன்னார் என்னன்னா இப்போ என் பாட்டெலாம் என்னை காண்பவரே என் மீது அன்பு கூர்ந்தீரே எனக்காக ரத்தம் சிந்தினே என் அன்பை பற்றிலாம் பாடலாம் ஆண்டவர் நீ செய்த நன்மையில் நான் பாடுறேன் எப்பவுமே ஆராதனைன்னு வரும்பொழுது தேவனை துதிக்கிறோம் நான் என்ன செஞ்சேன் நான் எப்படி இருக்கிறேன் அதை குறித்து பாடாம நீர் எனக்காக என்ன செய்திருக்கிறீங்க நீங்க எனக்காக என்ன செய்து முடித்திருக்கிறீங்க நீங்க என்ன எப்படி பலப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க அப்படிப்பட்ட பாடல்களாக பாடும் பொழுது அதுல ஒரு விடுதலை இருக்கிறது எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க சத்தமா ரல்லே லூயா பக்கத்துல பா சொல்லுங்க எந்த சங்கிலி கட்டி போட முடியாது எந்த சூழ்நிலை கட்டி போட முடியாது கட்டி போட்டாலும் சொல்ல கட்டி போட்டாலும் என் மனசு விடுதலையோடு இருக்குது அல்லே லூயா ஆராய்ச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் துதிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் பாடிக்கிட்டே இருப்பேன் ஆமாம் அதுக்காக குரல் நல்லா இல்லை சரியாக பாடல அப்படிலாம் விட்டுறக்கூடாது நம்ம பாட்டுக்கு இஷ்டத்தின்னு பாடணும் அவன் பிசாசு கேட்டு காண்டாகி தூக்க மாட்டி சாப்பிட அளவுக்கு நம்ம பாடணும் அவன் சாகணும் தூக்க மாட்டி நம்ம ஏன் சாகணும் அல்லே லூயா அப்போது எதுவுமே தெரியல வென் ஐ டோன்ட் ஹவ் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் என்ன செய்கிறது நான் முதலாவது பிரிங் யுவர் சோல் டு ரெஸ்ட் ரெண்டாவது ப்ரே இன் த ஹோலி ஸ்பிரிட் மூணா ஸ்டார்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் ஒர்ஷிப்பிங் ஒரே விஷயத்தை நம்ம சொல்லி நம்ம முடிக்கிற பாருங்க நான்காவதாக பி சென்சிட்டிவ் டு த வாய்ஸ் ஆஃப் காட் உபயும் ஃபேத்ஃபுல்லி அவருடைய குரலை கேட்பதற்கு மனதை அமைதிப்படுத்தும் போது அவர் குரலை கேட்க ஆரம்பிப்போம் அதன்படி வாழ கத்தர் நமக்கு உதவி செய்வார் ஆண்டோடைய குரலை கேட்க நம்ம ஆயத்தமாக இருக்கணும் ஆண்டோடைய ஆண்டு வரை நீங்க பேசுங்க நான் உங்க குரலை கேட்கிறேன் நீங்க நான் என்ன கேட்கணுமோ அதை என் வாழ்க்கையில பேசுங்க ஆண்டவரே அதற்குன்னா அப்படின்னா அது எந்த மென்டாலிட்டியோட கேட்கக்கூடாதுன்னா ஆண்டு இதுக்கு பேசவே இல்லை இனிமேல் தான் பேசும் அவர் பேசிக்கொண்டே தான் இருக்கிறார் இப்போ கூட உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கார் எத்தனை பேர் கத்தர் இந்த வார்த்தை மூலியம் உங்களோட பேசிட்டு இருக்கிறார் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் பேசிட்டு தான் இருக்கிறார் ஆனால் நம்ம உட்காரணும் ஆண்டு பேர் நீங்கள் என் கூட என்ன பேச போறீங்க ஆண்டு பேர் சில பேர் என்ன நினைச்சேன் ஆண்டு இது வரைக்கும் பேசவே இல்லை நீர் பேசாத கல்லோ மரமோ மூக்குத்தியோ அப்படின்லாம் ஆண்டு வர மிரட்டிடுறது ஆண்டு வர அவர் பேசிட்டு தான் இருக்கிறார் ஆண்டு வர அதனால என்ன ஆண்டு வர பேசுறது இனிமேல் தான் அவர் பேசணும் என்ன பேசணும் அப்பா அம்மா என் மகனே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும் மாதிரி ஆண்டு வரே பேசுங்க ஆண்டு வரே என் பொண்ணு எப்பவே கேரியர்ஸ் பேசும் அப்பா சொல்லு அந்த மாதிரி ஆண்டு ஆண்டு வரே சொல்லுங்க ஆண்டு வரே அப்படி இல்லை அவர் பேசிட்டு தான் இருக்கிறாரு லெட் மீ ஹியர் வாட் யூ வாண்ட் மீ டு ஹியர் ஆண்டு வரே நீங்க கேட்க வேண்டியதை நீங்க பேச வேண்டியதை நான் கேட்கணும் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் ஆண்டு வரே எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க சத்தமா ஒரு அல்லே லூயா அது அவன் பண்ணிடா நம்ம அதிகாரத்துக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னா அப்புறம் கிட்ட ஆண்டு வர சொல்றாரு வீட்டை விட்டு போயிடு அப்புறம் அப்படின்றாரு அப்புறம் அதான் ஆண்டு நானும் வெயிட் பண்றேன் வீட்டை விட்டு இல்லை அபர்காம் வீட்டோட போ வீட்டை விட்டு வந்துட போற அபர்காம் அப்புறம் இப்போ அபர்காம் கிளம்புறாரு இப்போ கிளம்பும் போது மனைவி கிட்ட சொல்லணும் ஏன்னா இது வந்து டூர் கிடையாது மைக்ரேட் ஆகிறாங்க ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு என்ன பண்ணுறாங்க போகிறாங்க அப்போது இப்போ ஊர் வீட்டுக்கு போய் சொல்லியிருப்பார் நம்ம ஊருக்கு பெரிய ஃபேமிலி அவருடைய ஃபேமிலி அண்ணன் தம்பி பசங்க இவருக்கு தான் பிள்ளைகள் இல்லை இல்லையா வேலைக்காரங்க ஆடு மாடுகள் நிறையா இருக்குது அ
இப்போ சாரால் கிட்டவே சொல்றாரு எப்படி சொல்லியிருப்பாரு நம்ம ரெடி ஆயிட்டியாமானா ஆ இதோ ரெடி ஆயிட்டேங்க ஒன் ஹவரா இதுதான் சொல்லி நீங்க எங்க ரெடி ஆகுற நீ சீக்கிரம் ரெடி ஆகு அப்போ சாரால் கேட்டிருப்பாங்க என்னங்க எங்கெங்க போறோம் அப்புறம் தெரிலமா ஆனா எங்கேயோ போறோம் எங்க நம்ம போற இடத்துல எப்படிப்பட்ட ட்ரெஸ் போடணும் தெரிலமா ஆனா நல்ல ட்ரெஸ் போடணும் நல்ல துணி போடணும் எங்க நம்ம போற இடத்துல எப்படிப்பட்ட கிளைமேட்ஸ் இருக்கும் தெரிலமா ஆனா நல்ல கிளைமேட் இருக்கும் எங்க நம்ம போற இடத்துல எப்படிப்பட்ட சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் தெரிலமா ஆனா நம்ம நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் என்னங்க எது கேட்டாலும் தெரில தெரிலன்றீங்க தெரிலமா ஆனால் நம்ம போறோம் இவரை பார்த்துதான் ஆண்டு சொல்றாரு விசுவாசத்தின் தகப்பன் என்று சொல்லுகிறார் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு பிறகு ஒரு ஸ்டெப் வைக்கிறேன் வாழ்க்கையில எதுவுமே தெரில ஆனால் ஒரு வார்த்தையை கேட்டு நான் முன்னாடி போறேன் அவர் நல்ல வழி நடத்த போதுமானவர் காட்டுங்க காட்டுங்க அப்பதான் போறவங்க காட்டுவாசி விசுவாசி இல்ல கேளுங்க நீங்க காட்டுவாசியா கேளுங்களா அவங்கள பார்த்து முறைச்சு பாக்குறீங்க காட்டுவாசியா விசுவாசியா என்ன சொன்னாங்க விசுவாசி அப்போ யூ ஆர் குட் பீப்புள் காட்டு வாசினா என்ன காட்டு ஆண்டு ஒரு ஒரு அக்கினி மாதிரி வரட்டும் ஆண்டவர் ஒரு குளிர்ந்த காற்றிய மேல வீசுட்டு ஆண்டவர் ஆண்டவர் செவ்வல அச்சு சொல்லுவாரு போடாஸ்கர் எவ்வளவு சொல்றேன் அப்ப யாரு விசுவாசினா ஒண்ணுமே தெரில ஆண்டவர் இருட்டா இருக்குது ஆண்டவர் சத்தியமா சொல்ற எதுவும் தெரில ஆண்டவர் ஆனா நீங்க பேசுறீங்க நீங்க அழைச்சிருக்கிறீங்க நீங்க நடத்த வல்லவராக இருக்கிறீங்க இதோ எடுத்துட்டு வைக்கிற ஒரு காலை விழுந்தாலும் நீங்க என்ன தூக்க வல்லவராக இருக்கிறீங்க விழ மாட்டேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படி விழுந்தாலும் நீங்க என்ன தூக்க வல்லவர் அவரை பார்த்துதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு இவர் விசுவாசத்தின் தகப்பன் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க டூர் போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் நானும் மனைவியும் சிங்கிளாக இருக்கும்போது ஜாலியாக இருந்தது ஆளுக்கு ஒரு ஒரு பேக்கு தான் சிங்கிள் பேக் வச்சுட்டு போன ஞாபகம்லாம் இருக்குது அப்போது யோசிக்கும் போது அதை ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தேன் அப்போது ஒரு ட்ரெயின் வரணும் அப்புறம் ஒரு பஸ் மாறணும் அப்புறம் சேலம் போனோம் அங்கேருந்து ட்ரெயின் பிடிச்சோம் அப்படியே ஜாலியாக சுற்றி நின்றோம் ஆனால் ஒரு அது ஒரு ஒரு வருஷம் தான் அடுத்தது இப்போது பிளானிங்கில் என்ன எவ்வளோ பேம்பர்ஸ் எடுக்கணும் இப்போ இந்த பாட்டி சீட்டோட பெரிய பிரோதனை பாட்டி சீட் எடுத்து வச்சியா பாட்டி சீட்னு அந்த ஆகி போகிறேன் அந்த இது அது இல்லாமல் இப்போ எங்கேயும் என்ன பண்ண முடியல தண்ணி எடுத்து அவங்களுக்கு சுடு தண்ணி வேணும் அவங்களுக்கு பேம்பர்ஸ் அவங்களுக்கு இப்போ எங்க ட்ரெஸ் கம்மி இப்போ அவங்க ட்ரெஸ் ரெண்டு பேக் ஆயிடுச்சு இதனாலே ஐயோ யாராவது ரெண்டு பேர் உதவிக்கு வந்தா நல்லா இருக்கும்ப்பா அப்போ எல்லாம் தெரியும் எங்க போறேன்னு தெரியும் எவ்வளவு நாள் இருப்போம் அப்ப கேப்பா எவ்வளவு நாள் நம்ம இருப்போம் அப்ப நாலு நாள் இருப்போமா அங்க என்னென்ன பண்ண போறோம் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நாள் எங்க போறோம் ரெண்டாம் நாள் எங்க போறோம் அங்க இந்த ட்ரெஸ் போடணும் அதுலயும் லேடிஸ்க்கு சாரி போடணும்னு வாங்க சுடிதார் போடணும்னு வாங்க அப்புறம் அதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் இதுக்கு ஒரு மேட்சிங் நம்ம ஒண்ணு இல்ல ஒரு பிளாக் பேண்ட் ரெண்டு சட்டை முஞ்சிச்சு அவங்க நிறைய பேக்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வரணும் அது நாங்கள் காலேஜ் படிக்கும் போது கேர்ள்ஸ் எப்பவுமே ஸ்டேஷனுக்கு வர்றது எங்கள் கூட வர விருப்பப்படுவாங்க ஆனால் அவங்கள கூப்பிட்டு போகிறதே இல்லை ஏன்னா காலேஜ்லேருந்து ஸ்டேஷனுக்கு எப்பவுமே அது ஒன் ஹவர் ரெண்டு ஹவர் ஜேர்னி இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒரு சுட்கேஸோட ஒரு இதுக்கு பத்து சுட்கேஸோட வரோம் ஒரு இதில் மேக்கப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஒரு இதில் செருப்பு எல்லாம் வச்சுருக்கோங்க ஒரு இதில் ட்ரெஸ்ஸு ஒரு இதில் அது இதுன்னு வச்சு அஞ்சு சுட்கேஸ் ஏ ஹே அது காலேஜில் பார்த்தா அது பேசவே பேசாது முறைச்சின்னு போவோம் ஏதோ நம்ம ப்ரொபோஸ் பண்ண முறைச்சின்னு முறைச்சின்னு போவோம் ஆனால் அந்த ஊருக்கு போகிற டைமில் வந்துடும் ஹாய் அசரா அவரே கோயிண்டு சென்னை ஐ மாசு கவிண்டு சென்னை அடி நிறைய போடி ஏன்னா லக்கேஜ் தூக்க விட்டுருவாங்க இதை தெரியாமல் நிறைய பேர் விழுந்துருவானுங்க போயிட்டு ஏ அந்த பொண்ணு கூட்டி தான் சிஸ்டருக்கு சிஸ்டர் தான் போய் பேச போவோம் அதனால் பெண்கள் கூட டூர் போகும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்போ அவர் அவன் பாருங்க எதுவுமே தெரில எங்க போறான்னு தெரியல எவ்வளோ நாள் இருப்போம்னு தெரியல திரும்ப வருவோமான்னு தெரியல ஆனாலும் ஒரு ஸ்டெப்பு கூட தெரியல முன்னாடி வச்சு போறாருனா அவரை பார்த்து ஆண்டு சொல்ற விசுவாசத்தின் தகப்பன் எழுபத்தஞ்சு வயசுல ஆண்டு சொல்ற உடனே ஜாதிகளின் தகப்பனா நான் மாத்துவேன்னு சொல்றாரு ஆனா தொண்ணூத்தி நைன்டி நைன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரைக்கும் அவருக்கு ஒரு குழந்தை கூட பிறக்கல ஜாதி ஆகிறத விட ஒரு டேடி கூட அவர் என்ன பண்ணலன்னா ஆகல எவ்வளவு டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் வந்திருக்கும் ஆனா கத்தர் வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தவர் நிறைவேற்ற வல்லவராக இருந்தார் ஈசாக்க பெற்றெடுத்தாங்க இப்போ ஈசாக்கு வளர்ந்துட்டார் ஈசாக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினாறுல இருந்து முப்பது வயசு இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்போ ஆண்டர் சொல்றாரு நான் காட்டுற மலைக்கு இந்த ஈசா கூட்டு போய் வழிடு அப்பவும் சொல்லல மலை எதுன்னு சொல்லல ஆனாலும் இவர் கிளம்பி போறாரு ஒரு வழி இப்படி கேட்ட கண்டு நான் போற டைரக்ஷன் அது கரெக்டான்னு சொல்லுங்க ஏன்னா இந்த வழியில தான் மழை வருதா இல்லை இந்த பக்கம் மழை
அவர் ஈசாக்க சாம்பலில் இருந்து கொண்டு வருவார் எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி விசுவாச வாழ்க்கை வாழ விருப்பப்படுறீங்க மலை மேல போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஈசாக்கு கேள்வி கேட்கிறாப்பா கத்தி இருக்குது நெருப்பு இருக்குது கட்டை இருக்குது ஆனா பலி மிருகம் ஆடு எங்க அவரகாம் சொல்றாரு தெரிலப்பா அவர் சொல்லிட்டாருன்னு வந்துட்டேன் அவர் சொல்லி மேல வந்தா அவர் கைவிடவே மாட்டார் எத்தனை பேர் ஆமையு சொல்றீங்க சத்தமோ நல்லே லூயா இப்போ மலை மலை ஏறிட்டாங்க ஈசாக்க பலி பீடத்துல வச்சு வச்சு இப்போ கை ஓங்குறாரு அப்போ ஒரு சத்தம் கேக்குது அவர்காமே ஓம் பிள்ளையாண்டான் மேல் கையே போடாத பி சென்சிட்டிவ் டு த வாய்ஸ் ஆஃப் காட் எஸ்டே வேர்ட் மே நாட் பி த டுடேஸ் வேர்ட் நேற்று பேசின அந்த வார்த்தை இல்லை இன்றைக்கு கத்தர் வேற விதமா பேசுவார் நிறைய பேர் நேற்று கேட்ட குரலை கேட்டு இன்றைக்கு இருக்கிற ஈசாக்க பலி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இட் மீன்ஸ் என்ன என்ன சொல்ல வரணும் பி சென்சிட்டிவ் நேத்தி நான் பேசுறேன் நேத்தி கத்தர் பேசிட்டு அதனால இன்னைக்கு பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு வந்துடக்கூடாது நேத்தியும் பேசினார் இன்னைக்கும் பேசுவார் நாளைக்கும் அவர் சமூகத்துக்கு போகும்போது அவர் பேசுகிறத எவனாக இருக்கிறார் அதனாலதான் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கத்தர் வானத்திலிருந்து ஒரு விஷயத்தை கொடுத்த என்னதா பேரு மன்னா மன்யூ அப்படின்றாங்க பெரிய மொழியில் அப்படின்னா இது என்ன அப்படின்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு நாள் காலையில போய் ஆண்டு பேரே என்னன்னு தெரில இது என்ன என் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு கேட்கும் போது அன்றைக்குள்ள ஆகாரத்தை கத்தர் கொடுத்தாராம் ஏர்லி இந்த மதம் காலையில போய் நிக்கணும் ஆண்டவர் சமூகத்துல மத்தியானம் போனா மண்ணா இல்ல கல்லாதான் காலையில போனாதான் என்ன கிடைக்குது இது என்ன ஆண்டு வரே வாட் இஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ இன் மை லைஃப் என் வாழ்க்கையில நீங்க என்ன செய்ய ஆசையா இருக்கிறீங்க உங்க வார்த்தை எனக்கு மண்ணாவாய் மாறும் உங்க குரல் எனக்கு ஆகாரமாய் மாறும் நீங்க என் குரல் டெய்லியும் பேசுகிறவராக இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் ஆமையு சொல்றீங்க ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல என் வாழ்க்கையில் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல இப்போ இந்த இருள் எப்போ முடியும்னு தெரியல இந்த சத்ரு எப்போ இல்லாம போவான்னு தெரியல இந்த வியாதியில இருந்து எப்போ சுகமாகணும்னு எனக்கு தெரியல ஆனா நான் சூழ்நிலையே பார்த்துக்கிட்டு என் போராட்டத்தையே பார்த்து நான் வாழ போறது இல்லை எல்லாவற்றையும் கண்ட்ரோல் செய்கிற என் ஆண்டவரை பார்த்து நான் வாழ போறேன் என் எதிர்காலம் அவர் கையில ஒருவேளை எனக்கு திட்டங்கள் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனால் என் பேக் சைட்ல அவர் திட்டங்கள் போட்டு கொண்டு இருக்கிற தேவனாக அவர் இருக்கிறார் அவர் சொல்றார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் கரங்க வைத்து சொல்லுவா எனக்கு தெரியல ஆனா பரவாயில்ல சொல்லுங்க மை காடு சேவு என் தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார் அவர் சர்பிரைஸ் பண்ணுவார் அவர் என்ன பண்ணுவாரு பாருங்க இப்போ அவர் ஆம ஈசாக்கு மலை மேல போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஈசாக்கு கேக்குறாரு எங்க ஆடு ஏன்னா ஈசாக்கு தெரியும் மேல ஆட்டு சந்தையோ சூப்பர் மார்க்கெட்டோ கறிக்கடை பாயோ யாரும் அங்க இல்லைன்னு தெரியும் ஈசாக்கு அதனாலதான் என்ன கேக்குறாருன்னா விறகு இருக்குது கட்டை இருக்குது அக்கினி இருக்குது ஆடு எங்க ஏன்னா நம்மளே மேல ஏறி வர கஷ்டப்படுறோம் ஆடு எப்படி அப்ப ஏறி வரும் ஆடு எங்க அப்படிங்கிறாரு ஆடு மேல வர சான்ஸே கிடையாது இப்ப என் பொண்ணையும் நானும் வெளியில எங்க போனாலும் போகும்போது ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க அப்பா எனக்கு கிளே வேணும் எனக்கு வந்து ஸ்லைம் வேணும் எனக்கு அந்த டை வேணும் இந்த டை வேணும் வந்து எது வரைக்கும் சொல்லுவாங்கன்னா கரெக்டாக எங்கள் சந்துக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது வரைக்கும் சொல்லுவாங்க அதுக்கு பிறகு சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா எங்கள் சந்துக்குள்ளே அந்த ராஜகுரு ஃபர்னிச்சர்ஸ் கடையை பார்த்துட்டானா அதுக்குள்ள என்ட்ரு ஆகணும் தெரிஞ்சுன்னா அவளுக்கு தெரியும் இதுக்குள்ள கடை இனிமே கிடையாது இனி மேலே போனதுனா அவ்வளோதான் அதனால அதற்குள்ளே பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்றிட்டு முறையிட்டு தகப்பனே அப்படின்னு என்ன விண்ணப்பம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்புறம் அவங்க லெவலே வேற லெவல் ஆகிடும் ஏன்னா அவளுக்கு தெரியும் இதுக்கு பிறகு என்ன இல்லைன்னா வாய்ப்பு இல்ல கடை இல்ல அதே போல ஈசாக்கு என்ன நினைக்கிறானா மலை கிட்ட வயர வந்துட்டோம் இனி ஆடு வர என்ன கிடையாது மேல ஒரு ஆட்டு சந்தையோ ஆடுகள் விற்கிற இடமோ எதுவுமே கிடையாது ஆடு எங்கப்பா அப்படின்ட்டு மேல ஏறி போறாங்க ஆனா இன்னொரு பக்கம் த ரேம்ப் வாஸ் வாக்கிங் ஆன் தி அதர் சைட் இன்னொரு பக்கம் அவங்களுக்கான பலியான பலியாக வேண்டிய ஆடு இன்னொரு பக்கம் மலை ஏறி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பக்கம் இவங்க நடந்து போறாங்க என் தேவையை தேவன் சந்திப்பார் அவர் தேவன் என் வாழ்க்கையின் அவர் தேவனாக இருக்கிறார் அவருக்காக நான் சாகவும் ரெடி அவருக்காக வாழவும் ரெடி பிள்ளையை கொடுத்தது அவர் கனவை கொடுத்தது அவர் அவர் எல்லாவற்றையும் அவர் செய்து முடிப்பார் எனக்கு தெரியல ஆனா அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் என்ற விசுவாசத்துடன் போகும்போது இவங்களுக்கான ஆடி ஏற்கனவே வந்து இருக்குது he will surprise you when you pass the test of not knowing everything ஒரு உங்க வாழ்க்கையில வருகிற அந்த டெஸ்ட் எதுமே தெரியலங்கற டெஸ்ட் ஜெயிக்கும் போது god will give you a surprise உங்க வாழ்க்கையில எதிர்பாராத அற்புதங்கள் அவர் செய்வார் அவர் தேவையே சந்திப்பார் எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க சத்தமா ஹalleluya பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க அந்த டெஸ்ட் ஜெயிச்சிட்டீங்கனா பெரிய வெற்றி உங்க வாழ்க்கையில இருக்கு சொல்லுங்க பெரிய சர்Prize இருக்கு
அப்போ நம்மளே அப்படி செய்யறோம் இதை விட ஆண்டர் மிகப்பெரிய காரியங்களை செய்வார் அவர் சரிங்க அதான் பவுலும் பவுல் அதான் சொல்ற ஒரே வசனத்தை வாசிச்சு முடிப்போம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்துல நம்ம வாசம் இருபதா இருபத்தி ஆறாம் வசனத்துல அவர் சொல்றாருல எப்படி ஜவம் பண்றதுனே தெரியல அறியாமல் இருக்கிறபடினால் அப்படின்ட்டு சொல்றாருல சொல்லிட்டு இருபத்தி எட்டாம் வசனத்துல சொல்றாரு அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாய் நடக்குது என்று அறிந்திருக்கிறோம் எல்லாம் சொல்லுங்க அறிந்திருக்கிறோம் எனக்கு நிறைய தெரியல ஆனா ஒண்ணு தெரியும் சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாய் நடக்குது என்று எனக்கு தெரியும் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா எனக்கு எதுவும் தெரியல பரவாயில்ல ஆனா ஒண்ணு தெரியும் சகலவற்றையும் நன்மைக்கு எதுவாய் நடத்த அவர் உண்மை உள்ளவர் எல்லாம் தெரிஞ்சதா நான் வாழ போறது இல்லை எதுவுமே தெரியலாட்டாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா சகலவற்றையும் நன்மைக்கு எதுவாய் அவர் நடத்துவார் எலும்பி நிருப்பமா இன்னைக்கு கத்தரத்துல தான் கேட்க போறோம் பல நேரத்துல நம்ம எல்லாம் தெரியும் ஆண்டு வரே எல்லாத்தையும் நான் புரிஞ்சுக்கணும் ஆண்டு வரே எப்படி ஆண்டு வரே நாளைக்கு இருக்கும் எதிர்காலம் இருக்கும் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அதற்காக ஜெபிக்கிறோம் அதை நினைச்சு நாம ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிறோம் ஆனால் ஆண்டு இன்னைக்கு சொல்ற ஒரு வார்த்தை என்னன்னு சொன்னா விசுவாசமானது காணப்படாதவைகளை குறித்ததான ஒரு நிச்சயமா இருக்கிறது ஹாலே லூவியா எனக்கு எதுவும் தெரிலாட்டாலும் பரவாயில்ல எதுவும் புரியலாட்டாலும் பரவாயில்ல ஆனா ஒண்ணு மாத்திரம் தெரியும் தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஹாலே லூவியா ஐ டோன்ட் சி அ சொல்யூஷன் எனக்கு சரியான தீர்வுகள் தெரியாம இருக்கலாம் பட் ஐ எம் கோயிங் டு ரெஸ்ட் ஆன் ஷோல்டர் அவருடைய தோளில் மேல நான் சாய போகிறேன் ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா பல காரியங்களில என்னால தீர்வை பார்க்க முடியல பல விஷயத்துல இருந்து என்னால வெற்றியை பெற முடியல பல விஷயத்துல திரும்ப திரும்ப நான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது எப்படிதான் விடுதலை ஆகணும்னு தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு தேவன் சொல்ற காரியம் என்னன்னு சொன்னான் விசுவாசிங்க தேவன் சகலவற்றையும் நன்மைக்கு எதுவாய் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார் அது தெரிஞ்சா போதும் அந்த தேவனை தெரிஞ்சா போதும் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பது தெரிஞ்சா போதும் எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்து கொள்வது போதுமானவர் இந்த மாதத்துல சில சர்பிரைஸ்களை கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்ய போகிறார் நீங்க நினைத்து பார்க்காத அதிசயங்களை அவர் செய்ய போகிறார் ஆண்டவர் கிட்ட வந்து ஆண்டவரே ஆப்ஷன் ஏ இல்ல ஆப்ஷன் பி இல்ல ஆப்ஷன் சி ஏதாவது செய்யுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது அது எல்லாத்தையும் ஓரம் கட்டிட்டு ஆண்டவர் புதிய ஆப்ஷனை கொண்டு வருவார் ஏன்னா அவர் சொல்லுவார் நானே வழி நானே சத்தியம் நானே ஜீவன் ஹால் எழுவ கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோம் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கை அர்ப்பணிக்கிற ஆண்டவரே என் எண்ணங்கள் அர்ப்பணிக்கிற ஆண்டவரே எனக்கு நீங்க தான் தெய்வம் நான் என் தெய்வம் அல்ல என் அறிவு என் தெய்வம் அல்ல என் ரிப்போர்ட்ஸ் தெய்வம் அல்ல என் லாஜிக்கல் எபிலிட்டிஸ் என் தெய்வம் அல்ல என் தாட்ஸ் என் தெய்வம் அல்ல ஆண்டவரே நீங்க என் தெய்வம் நீங்க என் பிதா நீங்க என் ரட்சகர் ஓ ராஷாபா எதுவுமே தெரியாத போது என்னுடைய ஆத்மாவை நான் அமர பண்ணுகிறேன் அந்நிய பாஷையில நான் ஜெபிக்கிறேன் எப்பவும் துதிக்கவும் ஆராதிக்கவும் செய்கிறேன் உங்க வார்த்தையை உங்க சத்தத்தை கேட்க நான் ஆயத்தமாகிறேன் கொஞ்ச நேரம் அந்நிய பாஷைகளை பேசுவோமா